வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் திருமறை நேர நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த புதிய நாள் வாழ்த்துக்கள் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்டனுடைய கிருவை உன்னதமானவரின் உயர் மறைவிலே தங்குகிறவனை அவருடைய சட்டைகளின் கீழ் மூடுவார் என்று சொன்ன ஆசீர்வாதத்தைப் போல உங்கள் வாழ்க்கையும் அவருடைய சிறகுகளின் கீழ் மூடி இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கண்மணிகளே தோழர்களே பரிசுத்தவான்களே சபையாரே தாய்மாரே தகப்பன்மாரே இக்கால சீரிய இளைஞர்களே உங்கள் கவனத்தை அழியாத வித்தாகிய தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது உலகம் முழுவதுக்கு நியாய தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய இந்த வசனத்தின் மீது வைக்கும்படியாக உங்களை அழைக்கிறேன் பைபிளில் மிக புகழ்பெற்ற புத்தகங்களில் ஒன்று உன்னத பாட்டு ஆனால் இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகத்தில் இந்த ஒரு புத்தகத்தை ஒரு கழிச்சடை போலவும் பிற்பாக்காகவும் படிக்கக்கூடாததாகவும் அது வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும் என்றும் இளைஞர்கள் படித்தால் கெட்டு போவார்கள் என்றும் உங்கள் மனதை யாரோ தவறாக சொல்லி வழி நடத்தி இருக்கிறார்கள் நீங்கள் இந்த உன்னத பாட்டு என்ற ஒரு புத்தகத்தை இந்த எட்டு அதிகாரத்தை படிக்கும்போது நிச்சயமாக ஆவிக்குரிய ஒரு குற்றமோ சரீர பிரகாரமான ஒரு குற்றமோ செய்யவே முடியாது காரணம் ஆதியில் மனுஷனை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் கவனிச்சிங்களா அடுத்தது அவர்களை பலுகி பெருகுங்கள் என்று சொன்னார் ஒரு மனிதன் ஒரு மனுஷி எப்படி நூறு பேராக மாற முடியும் எப்படி ஆயிரம் பேராக மாற முடியும் இன்றைக்கு எழுநூறு கோடி மக்களாக இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் எப்படி வந்தார்கள் இறைச்சி உண்கிறவர்களும் காய்கறிகளை தின்பவர்களும் வெஜ் நான்வெஜ் என்று சொன்னாலும் வாழ்க்கை முறை ஒன்றுதானே ஆகவே ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷி சேர்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையை கடவுள் பரிசுத்தமாக பார்க்கிறார் த வெரி ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் கிவன் இன் மேன்ஸ் லைஃப் இட் இஸ் அ ஹோலி அண்ட் த சாக்ரெட் மேரேஜ் ஆகவே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட திருமண பந்தத்தை யாராவது ஒருவன் தவறாக நினைக்கிறதா இருந்தால் மாசு தேவனுடைய வார்த்தையில் இல்லை அந்த மனிதனுடைய இறுதியத்தில் இருக்கிறது காம கலியாட்டின் கீழ் வாழுகிற மனிதனுக்கு இந்த புத்தகம் மறுவறுப்பாக இருந்தால் அது அவனுடைய மனதை சார்ந்த விஷயம் மத்தை பத்தொன்பது நான்கு அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்திரமாக ஆதியிலே மனுஷரை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் என்பதையும் இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான் கவனியுங்கள் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் என்று அவர் சொன்னதையும் நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா அதாவது இந்த பைபிளினுடைய பழைய ஏற்பாட்டு காலம் அதில் ஆதியாம காலம் ஆதியாம காலத்தின் முதல் அதிகாரம் தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கின அந்த விதத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக ஆதியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினவர் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாக உண்டாக்கினார் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் இந்த கருத்திலிருந்து மாறுபட யாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படி இருக்கும்போது ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்கிற அந்த சுக வாழ்வு அந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த வாழ்வு அது பலுகி பெருகும் வாழ்வு அதை குறித்து குற்றம் காண்பது சாத்தானுடைய முயற்சியாக தான் இருக்க முடியும் அதாவது தேவன் கட்டளையிட்டவைகளை மாற்றி செய்வது சாத்தானுடைய வேலை ஒரு ஆண் ஆணாகவும் பெண் பெண்ணாகவும் வாழ்க்கை செய்வது தேவனுடைய வார்த்தை அது சட்டம் ஆனால் ஒரு ஆண் ஆணோடு புணர்ச்சி கொள்வதும் ஒரு பெண் பெண்ணோடு புணர்ச்சி கொள்வதும் ஒரு ஆண் அல்லது ஒரு பெண் மிருகத்தோடு புணர்ச்சி கொள்வதும் அல்லது சுவாபத்துக்கு எதிராக அகேன்ஸ்ட் த நேச்சர் ஒருவன் செயல்படுகிறான் என்று சொன்னால் அது பாவமாக இருக்கிறது ரோமர் கெழுதி நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் இது நிமித்தம் தேவன் அவர்களை இழிவான இச்சை ரோகங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படியே அவர்களுடைய பெண்கள் சுவாப அனுபோகத்தை சுவாபத்துக்கு விரோதமான அனுபோகமாக மாற்றினார்கள் 
அப்படி ஆண்களும் பெண்களை சுவாபத்தின்படி அனுபவியாமல் ஒருவர் மேல் ஒருவர் விரகதாபத்தினாலே பொங்கி ஆணோடு ஆண் அவலட்சணமானதை நடப்பித்து தங்கள் தப்பித்ததற்கு தகுதியான பலனை தங்களுக்குள்ளே அடைந்தார்கள் இந்த வசனங்கள் கடவுள் இல்லை என்று மறுக்கிற எந்த மடையனுக்கும் கண்டிப்பாக புரியும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிற எந்த முட்டாளுக்கும் தெளிவாக புரியும் கடவுள் இல்லை என்று சொல்கிற எந்த பம்மத்துக்காரனுக்கும் தத்துவ ஞானிக்கும் எழுத்தாளனுக்கும் கவிஞனுக்கும் நல்லாவே புரியும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆணுக்குன்னு ஒரு சுவாபம் இருக்குது பெண்ணுக்குன்னு ஒரு சுவாபம் இருக்குது இரண்டு பேருக்கு சேர்ந்த ஒரு சுவாபம் இருக்கிறது அதை மாற்றி எதிர்ப்புறமாக முறைகேடாக அவர்கள் செல்லும்போது அது அசுத்தம் என்றும் அது சாபம் என்றும் இச்சை ரோகம் என்றும் சொல்கிறார் ரோகம் என்று சொன்னால் நாள்பட்ட வியாதி தீராத வியாதின்னு அர்த்தம் அதனால தான் இரும்பலால் பெறக்கூடிய இந்த டிபிய ஷயரோகம் எல்லா கையில் இருக்கிற விரலும் அழுகி போத குஷ்டரோகம் ரோகம் என்று சொன்னால் ஒழியாது அது உன்னுடைய உடலை பாதித்து தின்றுவிடும் இன்றைக்கு பெண் நோய் ஆண் நோய் என்று சொல்கிறார்கள் எச்ஐவி என்று சொல்கிறார்கள் இவைகளெல்லாம் அடிப்படையில் தேவனுடைய அனுமதிக்கு எதிரான வாழ்க்கை முறைகளால் வந்த வியாதிகள் அல்லவா இதையெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் உன்னத பாட்டியில் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷிக்கு தேவனுடைய அன்பு எப்படி பேசப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஏன் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட வேண்டும் அதை குறித்து ஏன் தயங்க வேண்டும் மேலை நாடுகளில் கணவன் மனைவி ஒன்றாய் படுக்கையில் படுப்பதை பிள்ளைகள் பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தனியறை இவர்களுக்கு தனியறை அப்பா அம்மா என்றால் அவர்கள் இப்படி தான் ஒரு அறையில் இருக்க வேண்டும் என்பது நீதி அதாவது வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் வளர வர பிள்ளைகளுக்கு தெரிந்துவிடும் இது ஒரு குற்ற உணர்வை தூண்டுவதற்காக அல்ல நியாயமான அடிப்படை உணர்வை விளக்குவதற்காக நான் சொல்கிறேன் எதுவுமே மறைவாக இல்லை வாழ்க்கை என்பது வாழ்க்கை தான் சகோதரர்களே உன்னத பாட்டில் தேவனுக்கும் மனிதனுக்கு இடையில் பெருகி ஓடும் அன்பின் அடையாளத்தை ஒரு அற்புதமான ஒரு அரசன் ஒரு ஏழையான ஒரு பெண் வழியாக கடவுள் நமக்கு உணர்த்துகிறார் ஆடு மேய்க்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு பெண் அரசனுடைய அரண்மனையில் வாழ முடியுமா அழுக்கான கருப்பான சிறிது நாற்றம் உள்ள ஒரு பெண் வாசனையில் நிரம்பிய அந்த சிங்காசனத்தில் உட்காரக்கூடுமா தலை காய்ந்து எண்ணெயற்ற ஒரு பெண் அரசனுடைய அரண்மனையில் கிரீடத்தை அணிந்து கொண்டு உட்கார முடியுமா அவள் கண் ஏறெடுத்து மக்களை காண முடியுமா சகோதரர்களே இந்த இடத்துல தேவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்னா மனிதனாகி நீ கருத்து போய்விட்டாய் இழைத்து போய்விட்டாய் தலையிலே எண்ணெய் இல்லை கால்களிலே பாதரட்சி இல்லை கையிலே வெறும் காய்ந்த ஒரு கோல் உணவு இல்லை வீட்டுக்கு வெளியே வாழ்கிற ஒரு நிலையில் மனுஷன் இருக்கான் இந்த மனிதனை அந்த பெண் வடிவில் நமக்கு காண்பிக்கிறார் அந்த ஆண் வடிவில் பேரரசன் ஒருவனை காண்பிக்கிறார் ஆக சாலமோன் என்ற அந்த பேரரசனுக்கும் சூலமித்தியாள் என்ற ஒரு ஆட்டுக்கார பெண்ணுக்கும் இடையில் அமைந்த அந்த நல்ல உறவை அந்த அற்புதமான உறவை இந்த எட்டு அதிகாரங்களை நம்ம படிக்கிறோம் ஆனால் படிக்க படிக்க தெவிட்டாத தேவனுடைய அன்பு வழிந்தோடுவதை நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் குறிப்பாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செங்கடலை கடந்தாங்க அந்த செங்கடலுக்கு முன்னால் பத்து வாதைகளை பார்த்தாங்க பத்தாவது வாதை இந்த வீட்டில் இஸ்ரேவல்னு இருந்தால் உயிரோடு இருந்தால் பக்கத்து வீட்டில் எகிப்தி இருந்தால் அவன் தலைச்சம்பல்ல சேர்த்தான் இப்படி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மனிதர்கள் ஒரு பக்கம் பிழைத்தார்கள் ஒரு பக்கம் இறந்தாங்க அதாவது நூறு பேரில் இந்த பக்கம் ஐம்பது பேர் காப்பாற்றப்பட்டாங்க இந்த பக்கம் ஐம்பது பேர் செத்தாங்க அப்போது எகிப்தில் சாவில்லாத வீடே இல்லை அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அது மாத்திரம் இல்லை வாழ்க்கையில் 
நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சமுத்திரம் ரெண்டாக பிளக்கிறதும் வெட்டாந்தரை காணப்படுவதும் ரெண்டு பக்கம் மதில் சுவர் மாதிரி தண்ணி நிற்பதை சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை சிறுவர்கள் அந்த தண்ணீரை தட்டி கொண்டே அவர்கள் சந்தோஷமாக மறுக்கரை ஏறுவதையும் ஏறின பிறகு அவங்க முதல்ல செஞ்ச விஷயம் என்னென்னா ஒரு பெரும்பாடலை பாடினாங்க அந்த பாட்டுக்குள்ள அவருடைய இறுதியம் அவருடைய உடல் அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய எதிர்காலம் அவருடைய நம்பிக்கை விசுவாசத்தின் கொந்தளிப்பாக இருக்கிறது இப்போ விடுதலை செய்யப்பட்ட மக்களுக்கு உடன்படிக்கின் கடவுளாகிய யகோவா யாராக இருக்கிறார் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் ஒரு தந்தையாக வாக்கு கொடுத்த ஒரு கணவனை போல லைக் ஏ ஃபாதர் லைக் ஏ கவர்னண்ட் ஹஸ்பண்ட் இந்த கான்செப்டில் தான் அந்த மக்கள் நினைச்சாங்க சகோதரில் இஸ்ரேவேலருடைய வாழ்க்கையில் அந்த விடுதலையின் இரவை பஸ்கா இரவும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஆக ஆண்டுதோறும் பஸ்கா வரும்போது இஸ்ரேவலர்கள் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை உன்னத பாட்டில் இருக்கிற அந்த வரிகளுக்கு ஒத்த பாடல்கள் தான் அவங்க பாடியிருக்காங்க குறிப்பாக சாலமோன் பேரரசர் தாவிதுக்கு பிறகு எண்ணூற்றி எண்பதாவது வருஷம் தொடங்கி அந்த பாடல்களை அவர் எழுதுகிறார் ஒன்று ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது சாலமுன் எத்தனையோ ஆயிரம் பாடல்கள் எழுதியிருக்கலாம் அதில் ஆயிரத்தி எட்டு பாடல்கள் நமக்கு கிடைத்தது அந்த ஆயிரத்தி எட்டு பாடல்களின் ஒரு திரட்டு தான் உன்னத பாட்டு இந்த உன்னத பாட்டு இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு எட்டாவது நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டு பாடப்பட்டதாக இருந்தாலும் இஸ்ரவேலர்கள் அதாவது குறிப்பாக யூதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப எப்போ பிரபலம் அடைஞ்சதுன்னா இந்த யூதர்களை பாபிலோனிய பேரரசன் ஆறாவது நூற்றாண்டில் அறுநூற்றி மூன்றிலிருந்து அறுநூற்றி ஆறு கி மூல அவர்களை சிறைப்பிடித்து பாபிலோனுக்கு கொண்டு போனான் அந்த பாபிலோனில் அவர்கள் எழுபது ஆண்டுகள் இருந்தாங்க எழுபது ஆண்டுகள் முடிந்த போது இஸ்ரா நெகமியா போன்றவர்கள் மூலமாய் அவர்கள் தங்களுடைய ஜென்ம தேசமாகிய எருசலேமுக்கு இஸ்ரேவேலுக்கு திரும்புகிறார்கள் அப்படி திரும்பி வந்தவர்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தைந்து அல்லது முப்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு முதல் இஸ்ரேவேலுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பஸ்கா பண்டிகையிலும் புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஒரு பாடலாக இஸ்ரேவேலர்களுடைய மொத்த பாடலாக அன்பின் பாடலாக மகிழ்ச்சியின் பாடலாக குடும்ப பாடலாக வாழ்க்கை பாடலாக உன்னத பாட்டை அவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள் ஆக யூதனுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகளாக பாடப்பட்ட பாடல் பகுதி தான் இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னத பாட்டு இன்றைக்கும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்களும் நானும் நம்முடைய பாவங்களை தேவன் இயேசு கிறிஸ்தின் இரத்தத்தினால் ஞானஸ்தானத்துக்குள் நாம் கீழ்ப்படியும் போது கழுவினார் ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் ரெண்டு குருதியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் நிறைந்த ஒரு புதிய மனுஷனை அவன் தரித்து கொண்டிருக்கிறான் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனம் பழைவுகள் எல்லாம் சென்று விட்டது எல்லாம் புதியதாயிற்று அந்த மனிதனுக்கு ஒரு பாடல் தேவை இல்லையா ஒரு புது பாட்டு பாட வேண்டியது இல்லையா ஒரு புது உறவை அவன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா ஆனால் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்து தலையாக சபை ஒரு மனவாட்டியாக பேசப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது பக்கம் நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் அப்படியானால் சபையானது கற்புள்ளதாக இருக்கிறது கிறிஸ்து என்ற மனவாளனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மனப்பண்ணை போல் இருக்கிறது சர்ச் இஸ் அ வர்ஜன் பீப்புள் 
they are wholly dedicated to the bridegroom jesus christ idha and the concept idha namm nalla velangenona unga vaazhkile eppodum evesiyar keludhiya nirubatha padippadu valakkam thane evesiyar 5th adhigarathile 22 mudal 32 varaikku neenga padichinga கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கு உள்ள உறவை அழகாக ஏறக்குறைய உன்னத பாட்டை விட இன்னும் சூப்பராக சிறப்பாக பேசியிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமாக பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் உங்கள் கையில் ஒரு பேனாக இருந்தால் அதை அடிகோட்டுடுங்கள் இந்த இரகசியம் பெரியது நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்கிறேன் ஆண் பெண் வாழ்வு தூய வாழ்வு நல்ல வாழ்வு சமுதாயத்திலும் சரி தேவனுடைய பார்வையிலும் சரி தேவனுக்கு பிரியமானது ஆனால் அந்த வாழ்வு ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால ஒரு ரகசியம் மாதிரி இருக்குது திஸ் இஸ் த மிஸ்ட்ரி பிட்வீன் த சர்ச் அண்ட் கிரைஸ்ட் லைக் வைஸ் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எந்த அளவுக்கு இன்டிமசி அதாவது வாழ்க்கையை நு நுகர்கிறவர்கள் அனுபவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் உடலாலே இணையும் போது உடலும் எலும்புகளும் பின்னி பிணைகின்றன உடலும் எலும்புகளும் பின்னி பிணைந்ததன் விளைவாக ஊற்றுண்ட அந்த வித்தினாலே கர்ப்பம் கனியாக மாறி பிள்ளை பேராக மாறுகிறது இதான உண்மை வாயெல்லாம் கழுகிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கண்ணெல்லாம் மூடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காதெல்லாம் பொத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீயும் நானும் அதே அம்மா வயிற்றுலேருந்து தான் இந்த உலகத்தில் வெளியே வந்தோம் யாரும் ஓடி போய் அம்மாவை காரி துப்புறது கிடையாது அது பரிசுத்தமான வாழ்க்கை அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஆதாம் ஏவாள்லேருந்து இன்றைக்கி எழுநூறு கோடி மக்கள் தாங்க முடியாத இந்த பூமியினுடைய பாரமாக நாம் இருக்கிறோம் விளக்கு தான் உங்களுக்கு சொன்னது ஆக கிழவர்கள் சிரிக்க வேண்டாம் கிழவிகள் குதிக்க வேண்டாம் இளைஞர்கள் திமுற வேண்டாம் வசனத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளணும் கம் டு த ரியாலிட்டி நிஜ வாழ்க்கைக்கு வாருங்கள் எதெல்லாம் மறைச்சி வைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சந்தேகமாக இருக்கும் எதெல்லாம் திறந்து வச்சுருக்கோமோ உங்களுடைய அறிவு சிறப்பாக மாறும் ஆகவே தேர் இஸ் நத்திங் இடன் மிஸ்ட்ரி இன் திஸ் இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் ரொம்ப படித்த மேதைக்கு கல்யாணம் ஆனால் என்ன செய்வான் ஒன்றுமே தெரியாத ஆடு மேய்க்கிற கிராமத்தானுக்கு கல்யாணம் பண்ணால் என்ன செய்வான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் செய்வான் ரெண்டு பேரும் ஒரே விதமாக தான் நடந்துக்குவான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்போ அதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது அடிப்படை இதான் பேஸ் இதான் வாழ்க்கை எவேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும் தன் மனைவியில் அன்பு கூறுவன் தன்னில் தானே அன்பு கூறுகிறான் கவனியங்கள் இருபத்தொன்பதாம் வசனம் தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைத்தவன் ஒருவனும் இல்லையே கத்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வசனம் கிறிஸ்து சபையை போஷித்து காப்பாற்றுகிறார் அது போல அந்த உதாரணத்தை போல ஒரு கணவன் தன் மனைவியை போஷித்து தன்னுடைய உடலாக காப்பாற்ற வேண்டும் எபேசர் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் பாருங்கள் நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாயும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாயும் இருக்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃப்ளஷ் அண்ட் போன் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் வித்தவுட் ஃப்ளஷ் அண்ட் போன் யூ கெனாட் எக்ஸசைஸ் செக்ஸ் எலும்பு மாம்சம் இல்லாமல் உடல் உறவு இல்லை எலும்பு மாம்சம் இல்லாமல் பிள்ளை பேர் இல்லை உடலும் எலும்பும் இல்லாமல் வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சி இல்லை ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக அப்போது உன்னத பாட்டுக்கிட்ட போனால் அலறுகிற இந்த மத சபை ஏன்னா கிறிஸ்தவத்தில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது மார்க்கு ஒன்று இருக்குது நான் அதை சார்ந்த ஆள் மதன்னு ஒன்று இருக்க கர்வம் பிடிச்சிது ஏமாற்றுகிற ஒன்று அவங்களுக்கு தான் அது பக்கமே போக மாட்டான் ஏன்னா அவனுடைய வாழ்க்கை அதன் கீழே தான் இருக்குது இன்றைக்கி மார்க்கத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நோ டைவர்ஸ் விவாரத்து கிடையாது அதே மதத்தில் போனீங்கன்னா அந்த பாஸ்டர் அந்த போதர் உங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அவரே பிரித்து வச்சுருவார் எத்தனையோ சபைகளில் அரசாங்கத்தில் விவாகரத்து பெறாமலேயே 
பாஸ்டர் வந்து நடுவில் மத்தியஸ்தம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் பிரித்து வச்சுருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் இப்படி இருக்குது எந்த மனிதனுக்கும் ஒரு நிழலை கூட அவர்களுக்கு இடையில் கொண்டு வர அதிகாரம் இல்லை மேன் ஹஸ் நோ ஷேடோ டு கெட் இன் பிட்வீன் பிட்வீன் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டு பிரேக் த கவனண்ட் ஆஃப் மேரேஜ் புரிஞ்சதா வளர்ந்தா உங்களுக்கு இந்த செய்தி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கா இதெல்லாமா நீங்கள் கேட்க வேண்டிய செய்தி இதெல்லாமா வாழ்வுக்கும் செய்தி இதெல்லாமா உங்களை மீட்டெடுக்கும் செய்தி இதுதானே உண்மை செய்தி இதை விட்டுட்டு அரசல் புரசலாக அவன் சொன்னான் இவன் சொன்னான் அவ சொன்னான் இவ சொன்னான் அந்த தீர்க்க தரிசி சொன்னான் இதெல்லாம் புராடு பசங்க அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஓ ஓட்டையானவர்கள் அவர்கள் சொந்த வாழ்க்கையை ஏமாற்றி கொண்டவர்கள் பிள்ளை பேர் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் ஓட்டாண்டி ஆனவர்கள் துர்புத்தி உள்ளவர்கள் வஞ்சனை உள்ளவர்கள் உங்கள் காசுகளை சுரண்டுகிறவர்கள் ஏராளமாய் பொய் பேசுகிறவர்கள் அவர்களை விட்டு நீங்கள் வெளியே வரணும் அதனால தான் புதிய ஏற்பாடு என்ன போதிக்கிறதோ அதை நீங்கள் போதிக்க வேண்டும் புதிய ஏற்பாடு எதை பற்றி பேசலையோ பேசாத விஷயத்தை நீயும் பேசாத இதான் டாக்டர்னே இந்த வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம்னா தெளிவாக இருப்போம் ஸ்பீக் வாட் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஸ்பீக்ஸ் சைலண்ட் வேர் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் இஸ் சைலண்ட் ஏன்னா சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரியல படித்தா புரியல அங்கே சைலண்ட் ஆகிடணும் எதெல்லாம் அவர் பேசியிருக்கார் அது வரைக்கும் பார்க்கணும் நம்ம கண்ணுக்கு என்னென்ன தெரியுதெல்லாம் பார்க்கலாம் கண்ணுக்கு தெரியாதெல்லாம் பார்க்க முடியாது நீங்கள் ஒரு பெரிய பூத கண்ணாடியோ ஒரு டெலிஸ்கோப்பியோ வாங்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய விசுவலாக உங்கள் கண்ணில் என்ன தெரியுது அது தானே பார்க்குறீங்க அது மாதிரி பைபிளில் நமக்கு கடவுள் என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதை பாருங்கள் ஏன் மறைவான காரியங்களை தேடுறீங்க ரகசியங்களை ஏன் உடைக்க பார்க்குறீங்க கடவுள் வந்து ஆண் பெண் உறவினாலே பிள்ளை பெறுகிறதுன்னு சொன்னால் அது வரைக்கும் பார்த்துங்க பிள்ளை எப்படி பிறகுதுன்னு உள்ளெல்லாம் நோண்டாதீங்க நோண்டவும் முடியாது உங்களால் அப்படி நோண்ட போனதுனால தானே இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் மனுஷனுக்கு வந்தது ஒருவன் ஒருத்தியை விட்டு இன்னொரு ஆள் கிட்ட இருந்து அவனுடைய ஸ்மாமை வாங்கிட்டு வந்து இன்னொருத்தருடைய கர்ப்பத்தில் வைத்து பிள்ளை பேரை உருவாக்க மனுஷன் முயற்சிக்கிறத பிரபலமாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா ஒரு கணவனோடு இருக்கிற ஒரு பெண் இன்னொருவனோடு சேர்ந்து ஒரு பிள்ளையை கொண்டு வந்து இவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்லி உலகத்தை ஏமாற்றுவதை நாம் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில் பார்க்குறோம் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை தெர் இஸ் நோ டிபாச்சரி தெர் இஸ் நோ டிவோர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த நியூ டெஸ்டமெண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் சர்ச் இஃப் யூ பிலாங் டு ஏ டெனாமினேஷன் தே வில் டீச் யூ எரர் புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ளே வந்தால் இதுதான் செய்தி நீங்கள் ஒரு பிரிவினை சபைகளின் வழியாக ஒரு கத்தோலிக்கத்தையோ ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட்டையோ மிக மோசமான இந்த பெந்த அமைப்புகளையோ பின்பற்றுவதாக இருந்தால் அவர்கள் எது வேணாலும் உங்களை சொல்லுவாங்க உங்கள் தலைகளில் எண்ணெய் ஊற்றி உங்கள் தலைகளை பிடித்து ஆட்டி உங்களை முட்டி போட செய்து மண்ணை தின்ன செய்து உங்களை ஓட்டாண்டியாக்கி உங்களை உடைத்து போடுவார்கள் கத்தடத்தில் திரும்புங்கள் சிலுவை உங்களுடைய மார்க்கமாக இருக்கட்டும் உன்னத பாட்டு உங்கள் வாழ்வின் பாட்டாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி இன்றைய செய்தியை நான் நிறைவு செய்கிற நாளை அவசரமாக ஒரு நோட்டு புத்தகம் பேனாவோட உங்கள் நண்பர்களோட குடும்பத்தோட இந்த செய்தியை கேட்பதற்கு பெரியவங்க மட்டும் வாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை குடும்பமாக வாங்க சமுதாயமாக வாங்க இது வாழ்வின் முறை என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசுவன் நாமத்தில் உங்களை ஆசீர்வதித்து நிறைவு செய்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா பரிசுத்த நிறைந்த அன்பான தகப்பனே மிகவும் உண்மையுள்ள நற்செய்தியை வாழ்க்கையை பற்றிய செய்தியை வாழ்வின் அந்தரங்கத்தை பற்றி தெளிவான செய்தியை உமது திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் புரிந்து கொண்டு வாழ மாம்சமும் எலும்புமாக ஒரு ஒரு கணவனும் மனைவி வாழ நீர் அவர்களை ஆசீர்வதியும் எங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் அவருடைய சந்ததியை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் வல்லமையான நாமத்தில் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டவர்களும் பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பிதாவு ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் 
பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்களுக்கு முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகைஞரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினார் மாசில்லா சுத்தமா சுத்தமாக நீர்த்தே தொத்தினார் குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினார் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி